웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드뷰에서 서브 토탈 행을 추가하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 이 비디오는 특정 컬럼의 값을 기준으로 서브 토탈 행들을 추가하고 추가된 행의 통계 값을 표시하는 방법을 설명합니다. 관련 속성은 다음과 같습니다. 서브 토탈의 계산 기준이 되는 컬럼은 타겟 컬럼 ID 속성으로 서브 토탈 컬럼의 인풋 타입은 익스프레션으로 설정하고 익스프레션 통계 함수를 지정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 도시, 연도, 월에 따른 세일즈 수치가 정리되어져 있습니다. 스튜디오로 돌아와 그리드 뷰를 우클릭합니다. 서브 토탈 추가 메뉴를 선택합니다. 하단에 서브 토탈 행이 추가됩니다. 아웃라인의 디자인 탭에서도 확인할 수 있습니다. 서브 토탈 행을 선택하고 타겟 컬럼 ID 속성을 지정해야 합니다. 그리드 뷰의 각 컬럼을 선택하면 프라퍼티 탭이나 하단의 아웃라인 디자인 탭에서 해당 컬럼의 아이디를 확인할 수 있습니다. 첫 번째 컬럼의 아이디인 컬럼 1을 타겟 컬럼 아이디로 설정합니다. 서브 토탈 셀을 선택하고 인풋 타입을 익스프레션으로 설정한 후 익스프레션 함수도 지정합니다. 첫 번째 컬럼을 기준으로 세이즈 컬럼의 합계가 계산될 것입니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 첫 번째 컬럼의 값인 서울, 부산, 제주에 대해 서브 토탈 값이 총 3개가 계산된 것을 볼수 있습니다. 첫 번째 컬럼을 선택하고 콜머지 속성 값을 true로 설정하겠습니다. 해당 컬럼을 병합하기 위함입니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 첫 번째 컬럼이 병합되어 그리드 뷰의 서브 토탈 값들을 확인하고 이해하기가 훨씬 쉬워졌습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.